Hello my dear students, welcome back to School at Home. Today we are going to discuss about the Autonomous Nervous System. What is Autonomous Nervous System? That means the activities that take place beyond the conscious level are controlled by the Autonomous Nervous System. That is, we all have our own conscious level of mind and there are several actions that take place on the but some activities that take place beyond the conscious level that are controlled by the autonomous nervous system. In the chilla cardinal, chilla actions, chilla pravartanangal, Nadakanada, Namde Bodha Talatanim Aprutana, beyond the conscious level. That actions are controlled by the autonomous nervous system. Anganula Auru actions in Ellang control chain the autonomous nervous system. We have to do this. In some instances, there are several activities that take place beyond the conscious level are controlled by the autonomous nervous system. This autonomous nervous system is a part of the peripheral nervous system. On the previous class, we have discussed about the peripheral nervous system. That means the nervous system is controlled by both central and peripheral nervous system. The central nervous system includes brain and spinal cord and the peripheral nervous system includes 12 pairs of spinal nerves and 31 pairs of spinal nerves. So this autonomous nervous system is an under part of peripheral nervous system and the sympathetic system and the parasympathetic system together forms autonomous nervous system. That is the autonomous nervous system in the sympathetic system and the parasympathetic system. So, autonomous nervous system will tell you the sympathetic system and parasympathetic system. And these two systems are, takes place several actions during emergency situations. That is the two systems, sympathetic and parasympathetic system and the actions are in the emergency situations. So, these two sympathetic and parasympathetic system takes place all actions during emergency situations. So, what is an emergency situation? There will be some instances in your life when you felt sudden fear or sadness. That is why we have a lot of things, a lot of questions. That is why we have a lot of fear. That is why we have a lot of fear. That is why we have a lot of fear. That is why we have a lot of fear. That is why we have a lot of fear. That is why we have a lot of fear. So, that is why we have a lot of fear in that time. Nampak bawah di lindah, orang macam macam ni, enggak ni anak ini kau respond dah kau ni. Ada anak ini de emergency situation kau tu desi kau ni. Ada ni nampak petan tu, orang paham ni kau ni. Apa paham ni kau ni nampak, ini dah nampak ni syarikat lindah orang macam macam ni. So that actions are beyond the conscious level. Nampak bawah tu tu nampak tu nak kena orang perawatan orang lahir kau ni lindah. So orang kau ni anak emergency situation tu nampak ni. So Nampol petan dulu paham ni kan dulu just satu example itu nalu, ada satu emergency situation aka. Am a satu situation le, nampol de a satu body, enggak ni ada idenya respond sih de, endalam changes ana de mula munda. Naya emergency situation sih, nampol body le ana changes endalam mana kah, parinda a rana i autonomous nervous system le, sympathetic and parasympathetic system le, ala satu reaction sih le, orang nampol de, nampol de mottat de la satu sehari de le nampol body le movement sih le nampol de. So the both parasympathetic and sympathetic system takes place all actions during emergency situations. So let's see how this two system uh, takes place all action during emergency situation. So in this picture we can see that there are two systems sympathetic system and parasympathetic system. So we can see the body changes on the emergency situations. So First, the pupil in the eye dilates. अमरे कान्ने लल्ला pupil इंड. अगर कम का next class ले next chapter ले उरी बार पढ़ क्या लगा ना कर्चुंगुडी वाला दे विषय द माय तने नम का पढ़ क्या नंद. So अप आ class ले नम का नोका next class ले ना बार नी तेरे आधे इंद क्या ना. So इप्पे तो just नोकिया मधी इंद क्या ना emergency situation ले sympathetic system तन डागना changes. So first one the pupil in the eye dilates. Dilates means विगसी क्या ना नाता. So the pupil in the eye नमरे कान्ना का विगस the pupil in the eye dilates. Next, the production of saliva decreases. We have to do the same thing. If we have to do the same thing, we have to do the same thing. We have to do the same thing. The pupil in the eye dilates. The production of saliva decreases. The production of saliva decreases. 
പിന്നെന്താ ദ ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ് ട്രക്കിയ മീൻസ് ശ്വാസനാളം ശ്വാസകോശം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിലുള്ള ഭാഗമാണ് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ് എക്സ്പാൻസ് മീൻസ് എന്താ പറയുക വികസിക്കാൻ തന്നെയാണ് സോ ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻ ഇത് കണ്ടോ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം കണ്ണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ വായ പിന്നെ ശ്വാസനാളം ഹാർട്ട് ആമാശയം അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് വിട്ടുപോകും ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ്ടാവുന്ന പഠിക്കാം ഈ സിമ്പത്തി ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ സിമ്പത്തി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ണിൽ ആദ്യം പഠിക്കുക പിന്നെ വായ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എണ്ണം പോലും വിട്ടു പോകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇനി അത് ഏതാ ഇനി ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിലത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ സിമ്പത്തിരി സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവും ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ ഡയലീറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ മിനറൽ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടും ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോസ് ഡൗൺ നമ്മുടെ ആമാശയം സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് മന്തി ഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഗ്യാസ്ട്രിക് പാർട്ട് ഇസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സോ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ടേസ് പ്ലേസ് ഓൺ പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോജനും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കലും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനൊക്കെ ആക്കുക സോ ഇൻ ദ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തായി മാറും ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അനദർ പാർട്ട് ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് ഇസ് പെരിസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്ലോസ് ഡൗൺ വാട്ട് ഇസ് പെരിസ്റ്റാൻസസ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് ദ പെരിസ്റ്റാൻസ് ഇസ് ദി വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനുള്ള തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള വേവ് ലൈക്ക് മോഷൻ ആണ് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൽസസ് So, this peristalsis in the intestine slows down. That means the mind is going to be able to do it. That means the movement is going to be able to do it. We have to say that the gastric activity slows down. The peristalsis is going to be able to do it. It slows down. Apple, during emergency situation in sympathetic system. Sympathetic system is going to be able to do it. The peristalsis slows down. Then, production of hormone increases. We have to do hormone in the body. And last one, urinary bladder regains normal. നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നോർമലായിട്ട് തന്നെ അത് ഇരിക്കും പൂർവസ്ഥിതി തന്നെ പ്രാപിക്കും യൂറിനറി ബ്ലാഡർ സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ എവിടെ എത്തി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ വരെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമസ് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലെ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എമർജൻസി അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദി ഐ ഡയലേറ്റ്സ് ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് ട്രക്ക് യ എക്സ്പാൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് gastric activity slows down glycogen is converted to glucose peristalsis in the intestine slows down production of hormone increases urinary bladder regains normal so idana in the sympathetic system is happening and just opposite it to the parasympathetic system adha the parasympathetic system le idinde ner opposite aanu ivada sambhavikkund parasympathetic system le that means the pupil in the eye contracts sangojikkunu ivada vigasikkalanengil ivada sangojikkunu and the production of saliva decreases aanu ivada so ivada endha irikkum increases trachea expand aanengil contract heart beat increases aanengil become normal so idinu nere appo edengil onnu namukku padikka nammal endha oru avaru endam padikkanaanu njan prefer cheyyunnullu സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പാരസിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോ യു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഓൺലി വൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിന് ആണ് ഫോക്കസിങ് അത് മാത്രം പഠിക്കുക അതായത് നമുക്ക് പാരസിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതാം സോ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് നിങ്ങൾ
ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നോർമൽ ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബട്ട് ഈവൺ എ മൈനർ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ ദ നർവസ് സിസ്റ്റം മേ കോസ് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് പോലും ഈ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആരോഗ്യകരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും സോ ദർ ആർ സെവറൽ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ നർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസീസസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ഇൻ ദ നർവസ് സിസ്റ്റം സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൽഷിമേഴ്സ് സോ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസീസ് നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അൽഷിമേഴ്സിന് മറ്റൊരു പേരാണ് മെമ്മറി ലോസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറവി രോഗം അൽഷിമേഴ്സ് സോ എന്താണ് അതിന് കാരണം ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ന്യൂട്രൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ അതായത് അത് അലിഞ്ഞു പോകില്ല ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അലിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടും അതിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുന്നത് മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവും അതിനുണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോൺസിന് നാശം സംഭവിക്കും ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതുമൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എൻ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസിലെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ന്യൂറോൺസ് എല്ലാം അതിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി കോസ് ഓഫ് അൽഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് നമുക്ക് മറവി മറവി ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇനബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടുകാരെയും അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഇനബിലിറ്റി ടു റൂട്ടീൻ വർക്ക്സ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ ദിനചര്യ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്നാണ് സോ ദിസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ അൽഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഓറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലെ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ അടിഞ്ഞു കൂടുതൽ കാരണമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഈ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവരും നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്താണ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് നോക്കാം ദർ ഇസ് എ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻസ് ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ വാട്ട് ഇസ് എ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് സെക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലേ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിരുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ദ ഹാവ് എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദി ദ പാസിങ് ഓഫ് എ മെസ്സേജസ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു അനദർ സോ അതിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അസറ്റിൽ കോളിൻ ഡോപ്പമിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന അസറ്റിൽ കോളിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമിൻ സോ ദർ ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ആസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉള്ള ഈ ഡോപ്പമിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡോപ്പമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് അത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡോപ്പമിൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പം
ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിക്കാമെന്നൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ അധികം ദർ ആർ സെവറൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ആർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ബ്രെയിൻ ഒരു ബ്രെയിനിൽ പലതരം ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പിലപ്സി അബസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എപ്ലപ്സിസ് ഡ്യൂ ടു ദി കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ കൈയും കാലമൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ച് കോച്ചി പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രാക്ഷനിലൂടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് എപ്ലപ്സിക്ക് കാരണം അപ്പം ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് അതായത് വായിൽ നിന്ന് നുറയും പതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചാടുമല്ലോ വെളുത്ത് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൻജിങ് ഓഫ് ടീത്ത് അതായത് പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ രോഗികൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ പേഷ്യൻസ് ഫോൾ അൺകോൺഷ്യസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്താവും അതിൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ ബോധമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ബോ ആ ബോധാവസ്ഥയിലായി മാറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കൈയും കാലിട്ടൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വായന നുരയും പതിയൊക്കെ പോകും പല്ലൊക്കെ അവർ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോൾസ് അൺകോൺഷ്യസ് അതിന് ശേഷം ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തുണ്ടാവും ആ ബോധാവസ്ഥയിലായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എപ്ലപ്സി ഇൻ ദിസ് ത്രീ ഡിസീസസ് വി നോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് ആൾഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് എപ്ലപ്സി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൾഷിമേഴ്സ് എപ്ലപ്സി എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാർക്കിൻസസ് ഡിസീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക ആൽഷിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ സോറി സിംറ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് അതുപോലെ എപ്ലപ്സി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് പാർക്കിൻസസ് ഡിസീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോഴ്സ് വളരെ കുറേ അധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ആൻഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് റിഡ്യൂസ്ഡ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് റെഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് ദൻ ഷിവറിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി പ്രോഫ്യൂസ് സലൈബേഷൻ വായിൽ നിന്ന് നുരേ നുരയല്ല സോറി വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉമ്മിനീര് ഒഴിച്ചു പോവുക അതാണ് പാർക്കിൻസസ് ഡിസീസിന് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസീസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ദ നർവസ് സിസ്റ്റം സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ഒപ്പം ദർ ആർ സെവറൽ ഡിസീസ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡിസോർഡേഴ്സിനെയും പറ്റിയാണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഇന്ന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കഴിയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇ